அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரெஃபரன்ஸுங்கிற அடுக்குக்குள்ள இருக்கிற கேப்ஷன்ங்கிற பகுதி தான் சரி இப்போ ஒருவேளை இப்போ உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நீங்களும் ஒரே மாதிரியான கேட்டகரியில தான் இருக்கீங்க ஆனா ஒர்க் அவங்க கிட்ட மட்டும் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க அவங்க தான் கரெக்டா செய்வாங்க அப்படிங்கிற அந்த 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 மாதிரி பேசுறத வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் பண்ணணும் என்ன இதில் அவங்க நம்மளை விட வந்து ஹையாக இருக்கிறாங்க நம்மளை விட என்ன அதிகமாக அவங்க தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த துறையில் உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே தேடி தேடி கற்றுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரெஃபரன்ஸுங்கிற பகுதியில் கேப்ஷனுங்கிற பகுதியை தான் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் இதில் நாலு பகுதிகள் இருக்குது இன்சர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இன்சர்ட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது அப்டேட் டேபிள் க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு இருக்குது சரி இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் நிறைய புத்தகங்களை நம்ம கடந்து வந்திருப்போம் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு கீழே வந்து ஃபிகர் ஒன் பிக்சர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கேப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்சர்ட் கேப்ஷன் கிட்ட நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலே இதுக்கான ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு வருது பாருங்களா அதாவது படங்கள் இருக்குது கீழே ஃபிகர் டூ ஃபவுண்டைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியான கேப்ஷன்ஸ் தான் இதில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சரி நம்ம இதை கிளிக் பண்ணியாச்சு இதில் ஃபிகர் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இதில் நிறைய லேபிள் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அதாவது ஈக்குவேஷனாக இருந்ததுன்னா ஈக்குவேஷனுக்கான பகுதி இல்லை டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னா டேபிளுக்கான பகுதி இல்லை இது வந்து ஒரு பிக்சர் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிகர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லை நீங்கள் இன்னொரு லேபிள் ஆட் பண்ணணும் இதில் வந்து நான் பிக்சர்னு ஆட் பண்ணணும்னா நியூ டேபிள் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா சைடில் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிக்சர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்டில் பிக்சரும் சேர்ந்துடும் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம ஃபிகர் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் சரி அடுத்து ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த படத்துக்கு கீழே ஃபிகர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரிபன் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு நான் இதில் இதோட பேர் கொடுத்துருக்கேன் சரி இப்போது இந்த மூன்று படங்கள் இதில் இருக்குது இல்லையா மூன்று படங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எந்த இடத்துக்கான பகுதி இந்த படம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த படத்துக்கான டேகை நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த இடத்துல நான் வந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிகர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரி இதில் நீங்கள் ப்ராக்கெட் வேணும்னா என்ன ஸ்டைலில் வேணும்னாலும் பிளாக்கோ இல்லை இட்டாலிக்கோ இல்லை நல்ல பளிச்சுன்னு தெரிகிற மாதிரி என்ன வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் டைப்பை கேட்கும் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்கிற எந்த இடத்துல அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம வந்து படத்துக்கு ஃபிகர்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நீங்கள் ஃபிகர் தான் இதில் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இன்சர்ட் ரெஃபரன்ஸில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா என்டையர் கேப்ஷன் தான் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது ரிப்பன் ஸ்டைல்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ரிப்பன் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து என்டையர் கேப்ஷனில் தான் வரும் இன்சர்ட் கேப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படியா இப்போ ரெண்டு இது வந்திருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது ஏன்னா ஃபிகர் ஒன்னு வந்து ரிப்பன் ஸ்டைல்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் ஃபிகர் டூ வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு பிக்சருக்கு வந்து அந்த பெயர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வர பாருங்கள் அந்த ஃபிகர் நம்பர் ஒன் ரிப்பன் ஸ்டைல்ஸ் தான் வேணும் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்னு கொடுத்துட்டேன்னா ஃபிகர் நம்பர் ஒன் ரிப்பன் ஸ்டைல்ஸ்னு வந்துருச்சு இப்போ இதை கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த பகுதியை கிளிக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த படத்துக்கிட்ட போய் நின்றோம் சரிங்களா அதாவது இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதாவது கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபிகர் நம்பர் ஒன்னை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபிகர் நம்பர் ஒன்னுக்கு அது வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு வகை இப்போ நம்ம இன்சர்ட் கேப்ஷன் பார்த்தாச்சு க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ கவனிங்க இன்சர்ட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த இதுக்கு ஃபிகர் நம்பர் ஒன்று கொடுத்தாச்சு ஃபிகர் நம்பர் டூக்கு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இப்போ ஃபிகர் நம்பர் த்ரீக்கு வந்து அதே மாதிரி ஒன்று இன்சர்ட் கொடுக்க போகிறேன் அதுவே தன்னைத்தானே எடுத்துக்கும் எத்தனை படங்கள் இருக்கோ அத்தனாவது படம் அப்படின்னு அதை தன்னைத்தானே எடுத்துக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் ஃபிகர் நம்பர் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பேஜஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் மூன்று படங்கள் இருக்குது மூன்று
சரிங்களா கடைசி பகுதியில் நான் இன்னொரு படம் சேர்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு படம் சேர்த்துருக்கேன் ஆனால் டேபிள்ஸில் வந்து அது ஜாயின் ஆகலை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கு கேப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துடணும் கேப்ஷன் நான் கொடுத்தக்கப்புறம் தான் அது வந்து ஃபிகர் நாலுன்னு எடுத்துக்கும் சரிங்களா எடுத்துக்கும் நம்ம இதுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறோம் எம்டி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு இப்போ டேபிள்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் கிட்ட நம்ம போகிறோம் இப்போ கவனிங்க டேபிள்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் கிட்ட போயிட்டு அப்டேட் டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதே அடுக்குக்குள்ள கேப்ஷன் அடுக்குல அப்டேட் டேபிள்னு வந்துடும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு என்டையர் டேபிள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தன்னைத்தானே அந்த ஃபிகர் ஃபோரை சேர்த்துட்டு அது எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டிடும் இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்குறாங்க உங்கள் ஹையர் அஃபிஷியல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்த டேபிளுக்கு போகுது ஏன் அந்த 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 ஒர்க் வந்து அடுத்த டேபிளுக்கு போகுது நம்மளுக்கு ஏன் வரலை அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்கள் போயிட்டே இருக்க முடியும் நீங்கள் இவ்வளோ போதும் எனக்கு இந்த ஒர்க்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே இடத்துலையும் நின்றுவீங்க உங்களோட பதவி உயர்வு இல்லை அடுத்த கெரியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக திறமையை வளர்த்துக்கோங்க அதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய தேடி தேடி படிங்க இது வந்து உங்களுக்கு சரியான ஒரு தருணம் உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் வளர்த்துக்கிறதுக்கு அதனால் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி